记起赞、个起订阅、喜刷盖小盒的所有朋友哦。大家好，我是美食税芊芊。看这个场景就知道，今天是要来开箱了。今天呢，要来开箱端午节肉粽礼盒。开箱端午节肉粽礼盒之前呢，我们就要再来讲一次端午节吃肉粽的故事了。据说端午节呢要吃肉粽的原因是因为屈原不是投汨罗江抓起来了吗？所以他就民众就要丢肉粽到汨罗江里面，因为要避免鱼吃屈原的身体，所以他就会把那个米包在粽叶里面。但是 b u t 鱼究竟要怎么把粽叶打开来吃呢？嗯，为什么大家一定觉得很疑惑？怎么这么早就开始开箱端午节肉粽礼盒了？主要的原因是因为呢，这一次开箱的礼盒是我自己的叶配，我本人就是水欧，我自己个人品牌出的。这个呢叫情意粽，记忆中家中的味道。有没有觉得这礼盒相当的浮夸呢？非常的符合我个人的个性。等一下，我拍太大力。然后它的包装设计是六角形的，因为在台湾传统建筑物六角形有平安长寿的意思。就你心态健康，蛮舒服意。里面呢非常特别，就是的这盆呢，打开六个盒子，里面总共有五个口味，让你从南吃到北。只吃一种肉肉粽会腻，所以今天里面总共有南部粽、北部粽、湖州粽，还有。豆沙这种甜的，然后以及我自己水欧自己出的千拌面，它有一个就是黑麻油口味，是不是打开很黑滑？是不是很碎？我跟你讲，这個、用完之后你们还可以拿来设飞镖，对，你们可以拿来收收飞镖。然后打开之后呢，它每一个口味都有标示它是什么口味的，像这个南部粽。它上面都会有一些小 logo 跟你说它是什么口味的。然后如果你想要就是不想要整盒送，你只是想要送单颗给人家，你就可以拿这盒子跟他说，哎，这个送你，是不是很棒？好，我们肉粽肉好了，肉热好了，要来开箱它了。首先，哒哒哒哒哒哒哒哒哒。哎、欸，我不知道大家是喜欢南部粽还是北部粽、欸，但我个人最喜欢的其实就是南部粽，给你们看一下。它内馅非常的扎实啊，好，你看这里，五花的控肉，蛋黄，给你们看一下，而且这个五花肉的，狼 K 啊，你看这个五花肉，这个肥肉 ，Oh my god， 你看一下，你看这个内馅有多多。这个五花肉入口即化，你舌头一含下去的时候，那个五花就直接化掉。然后糯米加它不是有粽叶的香味，然后再配上五花肉那个油香油香入口即化的味道，不得了不得了。然后它的香菇咬的是会有那个甜味跟香菇本身的那个汁的味道，它不会让你觉得很干扁的感觉。你看这个，哎呦哎。我都已经忘记我那时候试吃的时候的感动了，现在再吃一次还是觉得怎么会这么好吃、啊？下一颗北部粽，北部粽颜色就相当明显，北部粽的是剂量。哇哦，烫沙烫沙，是不是在它外围就看得到那个内馅呢？我跟大家说，南部粽跟北部粽啊，内馅完全一样，它只有香菇、五花肉、虾米、栗子跟那个花生，还有香菇。北部粽其实跟南部粽其实差别就在于，北部粽它是呃食物先经过翻炒之后用蒸的，用吹耶。因为南部粽是入水嘛，然后北部粽是用吹耶。我不是有说我个人比较喜欢吃南部粽嘛，但这一次的北部粽也是我挑选出来的。我跟你讲，这一款的北部粽也非常的好吃。你看这个，等一下我一定要，你看这个肥肉真的是，给你们看一下这一口，你们看到它了。我跟你讲，这个的糯米呢，口感会比较明显一点点。再來的话，因为它有先炒过，所以食物本身的香气、香度啊，其实也不太一样。而且它五花肉怎么会这么的大？啊，一定要给你们看一下这个例子。我其实，在肉粽里面是很讨厌吃到有例子，因为我会觉得很干。可是这个的例子，它其实完全不会。接下来呢，来吃湖州粽。湖州粽其实就是外省粽，它里面就是有最单纯的肥肉，最初的感动。然后这个肥肉是猪前腿瘦肉跟猪肥肉
，然后就芝麻。我先挖起来这一块呢，是只有猪肥肉没有收了的这个。你看这光，这个光子 ，Oh my god！ 它的猪肥肉非常非常的甜，香气也非常的够。然后它的油脂再搭配上这个糯米，这个哦，完美。哎，值得一提的是，它的那个猪瘦，因为是有腌制过，所以它的猪的甜味，猪本身的甜。猪的甜味好甜哦、喔，跟我一样甜。猪本身的味道之外呢，它是带有甜味的那一种。前年一七年的时候拍影片的时候才知道，原来说南部种跟北部种之外还有湖州种。你看我几下洗后，相见恨晚呢。你说是我们相见恨晚。吃完了。好，接下来呢，其中一个口味呢，它有两颗黑麻油蒸菇红梨粽，它呢是针对千拌面口味下去做的，有我们原本对千拌面的印象，黑麻油跟姜。这个红梨是用台湾红梨，所以它营养价值成分比一般的红梨还要高，而且它一样也是全素的，专手。然后里面有蒸菇、香菇、莲子，然后还有麻油跟老姜泥。给大家看一下，打开之后它香气其实还蛮重的，入口的麻油味就直接咻就上来，可是完全不会让你觉得非常的呛鼻或是觉得不舒服的那种，是温温的麻油味道。再来是比较特别一点，是这一款呢，就最后的口味都调整好之后。我还在纠结南部中跟北部中这件事，因为两种吃起来味道完全不一样。可是到最后呢，因为我本身本来就比较喜欢吃南部中，在的话就是哇，是中画廊。虽然说是中部人，但是就是对我比较喜欢南部中。然后这一款其实我非常爱它的点在于说，它里面的那个石井菇，它吃起来的味道跟它的甜度真的非常的香。嗯，全素的肉粽。一样也是为了家人呐、啊，因为我们家是吃全素的，所以我不管是出什么都会很想要至少一款它是全素的。嗯，然后里面还有莲子，是不是觉得感觉比较健康跟狗给的感觉？就是用料非常的实在，跟我一样，胸前实在。这一款黑麻油蒸菇红梨粽啊，它虽然说是有加黑麻油跟老姜泥，不过它麻油的香气比较明显一点点，姜泥它的味道就稍微比较淡一点，就是你要吃到后面才有一点点的尾韵起来这样子，真是一个诚实的套给啊。<笑>它里面那个杏鲍菇真的非常好吃，然后有两大颗在里面，嗯，咬到自己的嘴巴。吃完了前面五个咸的肉粽之后呢，最后就要用甜的来做完美的结尾。这个呢是紫米豆沙粽，豆沙豆沙粽。等等，等等，你卖好吃皮哦，这是不有点像是那种吊虫的感觉？然后上面就吊着我，吊我。它里面有原糯米、紫糯米，然后跟红豆，还有莲子。先跟大家说。我非常讨厌吃甜的肉粽，但是为什么会选这一款？但是等一下我口渴。但是为什么会选择这一款紫米红豆红红豆粽呢？先给大家看一下，这个是啊，准备去抖一下，我那拍个片很多多灾多难哈。它的红豆你红豆泥是甜而不腻的那一种，而且甜而不腻就算了，它红豆的香气非常的重，它完全没有那个刷刷的口感。当你觉得说只有那个红豆沙跟原糯米的那种软软的口感的时候，莲子的那个松松的口感就跟它组合在一起。你看这搭配的超级刚好，这个我跟你讲，这个真的越吃越刷嘴。嗯，好幸福哦，这个开箱真的是有够幸福的。吃完了，哎、欸，我忘记跟大家说最后一口了，真的太爽。你以为今天就只有这样子吗 ？No no 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 no。六人份的黑麻油蒸菇红梨粽，全素的来了。不过这次好像捏的就是单薄，这次是室友捏的。你看我这里
，莲子这边都被我室友捏爆了，怎么会这样？看得出来它料很多吧？其实这一次的那个蒸菇红梨粽啊，其实就是试吃了很久，然后口味是完全依照我下去调配的。嗯、因为这次的麻油味道是用比较温顺，味道我比例有稍微调，就是你吃起来的时候，它是在咀嚼的过程中慢慢散发出来的那个香味。所以你吃的时候，除了黑麻油的香味之外呢，还有菇类的那个旁鼻跟甜味，我真的觉得，你们是不是很好奇杏鲍菇？我这就给你们看杏鲍菇，这不就来了吗？这这这不就来了吗？我个人最喜欢这里面的那颗杏鲍菇，因为非常的脆，里面都有多汁，而且不揪。你们吃肉粽喜欢淋什么酱啊？我之前淋甜辣酱的时候，有人说怎么可能会淋甜辣酱？不是应该要淋酱油吗？然后我记得上次好像有人说他会撒那个糖粉，所以我其实有点好奇，大家吃肉粽的时候会撒什么？那、嗯、我应该要问大家，你们喜欢吃南部粽还是北部粽？你们会不会留言完之后在下面站起来？你当修爬哦。你们知道有一个有一有另外一种甜粽叫泥泥掌吗？小时候我阿妈超超爱买泥掌回来的，可其实我个人不太喜欢吃泥掌。你们知道平掌是什么掌吗？有尬意吗？天哪，我这这个这部影片问题好多。肉粽怎么会这么好吃啊？不能理解。如果我是鱼，在河里面就有很多肉粽可以吃，因为大家会丢肉粽进来，对不对？最后一口，哇，这个菇超多，还有莲子，相当丰盛的最后一口。嗯，吃完了，这一次情意粽呢，一盒有六颗，总共五个口味，然后让你从南吃到吃到北，最后还用一个豆沙粽做结尾。是不是觉得非常的就甘心哎？然后它的定价呢，一盒是六九九，我相信对于大家来说会觉得有一点点贵。然后我自己身为一个欧巴上少女，我也会觉得有一点点贵。但因为这一次呢，从里到外就是非常的用心。其实你点进去商品页面的时候，你会发现就是用料真的非常的实在，然后你看得到你会觉得比较安心。然后到外呢，包装的设计这次是有找专门的那个设计公司来设计，然后盒纸盒呢也是使用那个防冻纸下去做。基本上我会希望大家在。送你的时候呢，也不会觉得失礼。如果你是送给你自己的时候，打开的那一刹那，我也会希望就是大家收到的时候会有一种尊荣的感觉。老实说，金价起波坦，但是呢，还是希望大家就是收到的时候能够开心。那今天的影片就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样子，拜拜。啊，顺便再跟大家说一下，就是这一次的黑马红梨粽，最初的梦想紧握在手上，怎么能？